shall we pray prarthana our loving heavenly father our gracious and wonderful king god who is born on the present at this hour of the day this evening lord the water on the throne that is why we thy people purchased by thy blood could come at any time to the throne of grace and submit our supplications at thy feet fully believing thou wilt answer our prayers beyond our asking or even thinking we thank thee for this great privilege thou hast given unto us to be in thy house at this hour join prayer house here o lord the hero for a prayer house may be blessed of thee lord in this munangi all the believers their families children may abundantly be blessed of thee they may be led by thee they may be guided by thee they may be lord shown the right way so that they may continue to walk in the ways of the lord jesus christ watch over them thy servant and the co-workers may be blessed of thee their families may abundantly be blessed once again commit to all those who are aged who are not well touch them and heal them pray for the children who are growing help them to grow in thy grace children who are writing their exams waiting for various results and also dsc and other things who are you only help them to get the jobs so that thy full purpose of eternal counsels may fully be established in their lives watch over us thank thee for being us some of us here as we give the word lord be with us and honor the servants as we are hide us behind thy cross and use us as you will good in thy sight committing everything unto the loving hand pray with thanksgiving in jesus precious name amen, amen. prabhu ne yesu christ naam na me kandar ki subhamulu cheptunam house of fellowship new delhi me korakame inka prarambham chestam mimmal chusinam ganaka devudu goppa karyalu jarigistadu manam ayana nammukovali నిన్న నిన్న ఈరోజు ఉదయం కూడా చూసినాము క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏంటి ఎవరు మన ముందు శిష్యుడుగా ఉంటేనే మనం క్రైస్తవం అవుతాం ఎందుకంటే అపోసుల కార్యముడు పదకొండు ఇరవై ఆరులో చెప్పబడిన రీతిగా శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడిరి శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడిరి అది ఎంతో గొప్ప మాట మనం క్రైస్తవులుగా ఉండాలంటే మొదట శిష్యులముగా ఉండాలి అంటే శిష్యులు వాళ్ళ గురువు మాటలు నెరవేరుస్తాడు ఆయన పై ఉన్న అధికార మాటలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ మాటలకు లోబడతారు ఆజ్ఞను నెరవేర్చేవారుగా ఉంటారు ఆ విధమైనటువంటి స్పందన మనలో ఉండాలి దేవుని వాక్యమని చెప్పి వినినప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని విని వాక్యానికి లోబడి వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం మనము జీవించాలి అప్పుడే మనం నిజమైన క్రైస్తవులం యేసు నీలో నువ్వు యేసులో ఉంటే అది క్రైస్తత్వం అది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అది జరగాలి సో క్రీస్తు నీలో ఉండాలి అంటే యేసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు గనక నీ హృదయము పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పరిశుద్ధత ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో ఉంటుందో అప్పుడే యేసు ప్రభు నీ హృదయంలో వాసం చేస్తాడు ఉంటాడు అప్పుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు ఆ కారణం చేత పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితం జీవించాలి అప్పుడే ఆయన మనం ఆదరిస్తాడు సమస్తమైన సమకూడు జరిగించి గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు మా జీవితాలు అనేక మన జీవితాలు దేవుడు జరిగించినాడు కనుక ఆ దేవుడే మన దేవుడు అలాడు భక్తుల విషయంలో దేవుడు ఎలాంటివి చేసినాడో ఇప్పుడు కూడా అవే చేయడం సమర్థుడు ఎందుకంటే ఆయన ఎన్నడూ మారని దేవుడు నిన్న నేడు ఒకే రీతిగా ఉన్న దేవుడు He is the eternal God, Nithyudagu Thandri, everlasting Father, Nithyudagu Thandri. And that's why we are not going to be able to do it. That's why it's important that you are here in the first place. You are here in the first place in the first place. You are here in the first place. You are here in the first place. You are here in the first place. సంపూర్ణమైన రీతిగా నమ్ముకోవాలి ఆయన పైన సంపూర్ణమైన రీతిగా ఆధారపడాలి అప్పుడు మన సొంత తలంపులు సొంత ఆలోచనలు సొంత ప్లానింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రభు నీవే మా దేవుడవు ఇప్పటి నుంచే కాదు తరతరములకు నీవే మా దేవుడు తరతరములకు అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా 
తరతరములు మన తాతలు ముత్తాతలు ఇంకా 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 పోతే వాళ్ళు ఎక్కడుండరో ఏమి చేసేవారో మనకు తెలియదు నేను మా తాత వారికే తెలుసు ఆ తర్వాత ఎవరో తెలియదు నాకు కానీ ఒకటి మాత్రం నాకు తెలుసు ఏంటంటే వారి విషయంలో దేవుడు నమ్మకస్తుడుగా నిరూపించుకున్నాడు గనుకనే వారిని కాపాడి సంభరి సంరక్షించినాడు గనుకనే మనం ఈనాడు ఇక్కడ ఉన్నాం అందుకని మనం ఎప్పుడు కృతజ్ఞత నిండిన హృదయంతో ఆయన కొరకు జీవించాలి ఆ కారణం చేత పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా ఆయన్ని స్థుతించి ఆరాధించాలి కీర్తనలు ముప్పై నాలుగు ఐదులో నిత్యము ఆయన నేను స్థుతిస్తాను నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండును రెండవది కీర్తనలు అరవై రెండు ఎనిమిది ఐ విల్ ట్రస్ట్ ద లాడ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి విషయంలో నేను ఆయన్నే నమ్ముకుంటా ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు ఆయన పాలన లేదు మన భిన్న పాలను కుమ్మరిస్తాం అది మనం ఈ రెండు కానీ మనం చేయగలిగితే మన జీవితము ఆత్మీయ జీవితం శష్య శ్యామలం అవుతుంది ఎంతో ఆశీర్వదింపబడతాం ఆయన పైన ఆధారపడిన వారు ఆయన్ని స్థుతిస్తారు ఆయన పైన ఆధారపడిన వారు ఆయనకు మొర్ర పెట్టుకుంటారు ఈ అనుభవం మనకు ఉండాలి అపోస్ట్ అనే పేసులు వాక్యం చెప్పినప్పుడు దాదాపు మూడు వేల మంది మారు మనిషి పొందినారు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఓ మారు మనిషి మాకు అవసరం లేకపోతే పరలోకానికి పరలోకానికి పోము యేసు ప్రభు నమ్ముకోవాలి ఎంతోమంది అంటారు నేను యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నామయ్యా ఆయనే మా దేవుడు అని చెప్తారు కానీ పాప క్షమాపణ అనుభవం లేకి రావాలి నేను పాపిని అని గ్రహించాలి ఒప్పుకోవాలి ప్రభువా నేను పాపిని నా తలంపుల ద్వారా నా క్రియల ద్వారా నేను పాపినయ్యా నన్ను క్షమించు అని ఆయన సన్నిధి లేక మనం రావాలి పశ్చాత్తాప హృదయంతో అప్పుడు ఆయన మన పాపాలని క్షమించి విముక్తులను చేస్తాడు కానీ కొంత ఈ లోకంలో చాలామందికి అర్థం కాదు మనం ఏం చెప్పేది ఒకసారి అనంతపూర్లో మీటింగ్ అయిపోయింది నేను నడుస్తా ఉన్నా నా ముందు కొంతమంది పెద్దోళ్ళు పోతున్నారు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు పెద్దోళ్ళు వయసు మొదలైన వారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటా ఉంటే నేను విని నాకు ఆశ్చర్యమైంది వాళ్ళు అంటున్నారు కదా ఏందయ్యా వీళ్ళు సంఘంలో ఎప్పుడు చూసినా రక్షణ 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 అంటుంటారు యేసుప్రభు అందరినీ రక్షించేసినాడు కదా సిలువు మరా మీద ఎక్కుతానే లోకమంతా ఆయన రక్షించేసినాడు కదా ఎందుకంటే ఆయన అన్నాడు కదా సిలువు మర మీద ప్రభువా తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగరు వారిని క్షమించమని చెప్పేసినాడు కదా మనం క్షమించబడినాము కదా ఆయన అంటున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ పోతున్నారు వీళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు వీళ్ళు ఎప్పుడు చూడరు రక్షణ రక్షణ అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఏ ఏమి జరిగింది ఏమి జరిగింది ఎప్పుడు మనకు రక్షణ వస్తుంది ఎంతో ముఖ్యమైన వాక్యం అందరికి పరిచయమైన వాక్యం వ్యూహాన సువార్త మూడు అధ్యాయం పదహారు వచనం చదవండి తెలుసు బై హార్ట్ తెలుసు కానీ చదవండి ఎవరైనా గట్టిగా చదవండి అది ఏంది నీ కొరకే చదువుతున్నావా మరలా చదవండి మైకులో ఎవరన్నా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాడిని ఎందుకు విశ్వాసం ముంచి ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను ఆయన కుమారుని ఎందు విశ్వసించిన వారు అది క్లాజు అది ఇంపార్టెంట్ అందరికి ఆయన రక్షణ ఇచ్చినాడు అందరి కొరకు వచ్చినాడు ఆయన లోకంలో మన అందరి పాపముల కొరకు సిలువులో తన్ను తాను అప్పగించుకొని ప్రాణాలు అర్పించినాడు తద్వారా రక్షణ అనే ప్రక్రియ మన కొరకు ఏర్పాటు చేసినాడు కానీ అది ఎవరు అనుభవించగలరు అది ఎవరు సొంతమవుతుంది అంటే ఎందరైతే ఆయన ఎందు విశ్వసించినారో వారికే అది లభ్యమవుతుంది లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో గొప్ప ప్రేమతో ప్రేమించినాడు కానీ ఎందరైతే ఆయనను అంగీకరిస్తారో ఎందరైతే ఆయన 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 ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో నేను పాపిని ప్రభు నన్ను క్షమించమంటారో వాళ్ళకి ఆ రక్షణ దొరుకుతుంది అది చాలామందికి అర్థం కాదు యోహాన సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనం చదవండి నా మాట విని 
నన్ను పంపిన వాడిని నీ విశ్వాసం ఉంచు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం గలవాడు వాడు తీర్పులో నీకు రాక మరణంలో నుండి జీవులను దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నా మాట విని నా నన్ను పంపిన వాడి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు శ్రీ మరల మరల దేవస్థుంది ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఆయనను నమ్మిన వాడు ప్రభు నీవే నా రక్షకుడు నీవే నా కొరకు చనిపోయినావు నీవే నా కొరకు తిరిగి లేచినావు నీవే నా కొరకు తిరిగి రానై ఉన్నావు ఆ విశ్వాసం కలిగిన వారికి ఆ రక్షణ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఆ సత్యం తిరిగిన వారు ఈ మాదిరి మాట్లాడుతున్నారు ఏంది వీళ్ళు రక్షణ రక్షణ అంటారు చాలామంది మన బంధువుల్లో కూడా కొంతమంది వారికి తెలియని వాళ్ళు కూడా మనల్ని ఎగతాలు చేస్తుంటారు ఏంది ఎప్పుడు చూసినా బిలీవర్ అంట రక్షణ అంట ఏంటని ఎగతాలు చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత ఎగతాలని చేయని మనం మన మనకు ఆయన ఎందులో ఉన్న విశ్వాసం తొలగిపోకూడదు ఎందుకంటే మనం వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవిస్తున్నాం వాక్యంలో ఏ విధంగా చెప్పబడిందో ఆ విధంగా ఆయన్ని నమ్ముకున్నాం మొదటి పేజీల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం చదవండి అక్కడ పేర్చులు అంటాడు మీరు ఆయన చూడకపోయినను ఆయన కన్ ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులారా చూడకై విశ్వసించుచు మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు చెప్పనా శక్యమును మహిమాయుక్తమున సంతోషము గలవారై ఆనందించుచున్నారు శ్రీ మీరు చూడకనే నమ్మినారు అదే విశ్వాసం అంటే చూడకనే ఆయన నా దేవుడు అని నమ్మినాం ఆయన ఎవరో మనకు తెలీదు విన్నామంటే నమ్మినాం నమ్మి విశ్వసించేవాడు రక్షణ పొందు ఆ విధంగా రక్షణ అనుభవం లేక వచ్చినాడు ఇక్కడ ఎవరన్నా ఇంకా రక్షణ అనుభవం లేని వారు ఉంటే ఇప్పుడే దేవుని సమక్షంలో హృదయంలో ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు ప్రభు నేను పాపినయ్యా నన్ను క్షమించు నన్ను స్వీకరించు నా పాపాలను క్షమించు నీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకో అని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన స్వీకరిస్తాడు అంగీకరిస్తాడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నిన్నే కాదు నీ పిల్లలని నీ కుటుంబాలని ఆశీర్వదిస్తాడు మా అమ్మ నమ్ముకునింది మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంతోమందిని నమ్ముకున్నారు అది మాకు ఎంతో ఆశీర్వాదమైంది రానాయన దినాల్లో మేము కూడా వాక్యం చెప్పినప్పుడు మేము కూడా వెంటనే అంగీకరించినాం యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాం అదే మేము మా పిల్లలకి చెప్పినాం మా పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళు మారు మనసు పొందినారు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు సో అలాంటి అనుభవం ఉన్న వాళ్ళ కుటుంబాలు ధన్యులు ఎందుకంటే వారి పరలోకము పరలోకమే వారి నివాసం పరలోకములో ఆయన్ని స్థుతించి ఆరాధించేవారుగా ఉంటారు ఒక దినాల ఎందుకంటే మనం పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏ పని ఉండదు ఏ పని పాట ఉండదు ఏ మాత్రం ఉండదు ఏ ఏం చేస్తాం మనము ఆయన్ని సదాకాలం ఆరాధిస్తూ ఉంటాం ఇంకంటే ఇంకేం పని ఉండదు మహిమ గల శరీరంతో ఆ పరిస్థితి కొరకు దేవుడు మనల్ని ఇప్పుడు ఇక్కడే తయారు చేస్తాడు దేవుడు మనకు రక్షణ ద్వారా మనకు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చినాడు చూడండి ఎఫీసులు కాసు పత్రిక ఎఫీసులు కాసు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడవ వచనం మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడిన గాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించను ఏం చేసానంటే ఆత్మ క్రీస్తు యేసు క్రీస్తునందు క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించను ప్రతి ఆశీర్వాదం ప్రతి ఆశీర్వాదమును ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినాడు ఆయన ఇచ్చినాడు మనం తీసుకున్నామా అది ప్రశ్న ఆయన ఇచ్చినాడు మనం దాన్ని అనుభవిస్తున్నామా అది ఇంకొక ప్రశ్న ఇచ్చినాడు కానీ మనం అనేక సార్లు తీసుకోలే ఇప్పుడు ఎంతోమంది మారు మనసు పొందలేని వాళ్ళు ఉంటే అది వాళ్ళకు వర్తిస్తుంది ఆయన ఏమో ఇచ్చినాడు రక్షణ కానీ వాళ్ళు పొందడం వల్ల వాళ్ళు ఆయన అంగీకరించడం వల్ల అనేక మంది రక్షణ వచ్చింది రక్షణకు సంబంధించిన పరలోకి సంబంధమైన ఆశీర్వాదములన్నీ దేవుడు ఇచ్చినాడు ఎఫిషియల్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచనం ప్రకారం కానీ ప్రశ్న ఏంటంటే వాటిని మనము అనుభవిస్తున్నామా అవి మన జీవితం జీవిత గమనంలో మన జీవితంలో అవి ఉన్నాయా అవన్నీ మన జీవితంలో అంకితమైనాయా అది మనకు ఇంపార్టెంట్ దేవుడు మనకిచ్చిన ఆశీర్వాదాలని మనము పొందాలి 
ఆయన ఇచ్చినాడు మనము తీసుకోవాలి తీసుకొని వాటి ప్రకారం మనము బ్రతకాలి అదే నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ అనుభవం ఒక దీనికి ఒక ఉదాహరణ దేవుని నూతన పాత నిబంధనలో దేవుడు అబ్రహాంకు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని వాగ్దానం చేసినాడు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఆ దేశానికి వెళ్ళి దాన్ని ఆకుపై చేసుకొని సంతోష ఆనందంలో ఆనందంతో వాళ్ళ సమయం గడపవలసి ఉండే కానీ వాళ్ళు ఐగత్తు బానిసత్వం నుంచి విడుదల పొందినారు ఎర్ర సముద్రం దాటినారు ఆ తర్వాత యోర్దాన్ నది దాటినారు ఎరికో గోడలు కూలిపోయినాయి కానాన్ దేశంలో ప్రవేశించినాడు కానాన్ దేశం వారికి వాగ్దానం చేయబడింది కానాన్ దేశంలో ఏ దేవుడు తన మహిమ గల బలం గల శక్తి గల హస్తం ద్వారా వాళ్ళని అక్కడ నడిపించినాడు అన్ని అడ్డంకులు అన్ని విపరీతమైన శత్రుత్వం ఎంతో మంది ఉన్నప్పటికీ వాటన్నింటినీ అధిగమించి కానాన్ దేశం వచ్చేసినారు కానీ కానాన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వారు అనుభవించవలసిన స్థలాన్ని వాళ్ళు అనుభవించలేకపోయినారు ఆ కారణం చేత ఆ దేవుడు జాషువాకి ఈ మాట చెప్తాడు చూడండి అది అది చూస్తే చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఎందో యహు శివ గ్రంథం యహు శివ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం యహోశివ బహుదినముల గడిచిన వృద్ధుడు కాగా యహోవా అతనికి వాగు సెలవిచ్చను నీవు బహుదినములు గడిచిన వృద్ధులవు స్వాధీనపరచుకునకు అతి విస్తారమైన దేశం ఇంకా మిగిలి ఉన్నది అర్థమవుతుందండి స్వాధీనపరచుకునుటకు అతి విస్తారమైన దేశము ఇంకా మిగిలి ఉన్నది కానా దేశానికి వచ్చినారు కానీ ఆ దేశంలో ఉన్న దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన స్థలాన్ని వారు ఆకుపై చేసుకోవాలి దాన్ని అనుభవించాలి అది వాళ్ళు చేయలేకపోయినారు వచ్చినారు కానీ దాన్ని తీసుకోలే అందుకనే దెర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓనర్షిప్ అండ్ పొసిషన్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటే ఒక ఒకదానికి సొంత దారుడుగా కావడం ఆ తర్వాత దాన్ని అనుభవించడం ఈ రెండు వేరే వేరే సంగతులు ఈ పెన్ ఉంది నాది నేను దీనికి విలువ పెట్టి కొన్నాను ఐ పెయిడ్ ది ప్రైజ్ దీనికి కావాల్సిన డబ్బు ఎంతనో ఇచ్చి నేను కొన్నాను ఆ కారణం చేత దీని ఓనర్ ఎవరు నేను దీనికి ఎవరు సొంతదారుడు నేను ఆ విధంగానే మీ దగ్గర కూడా ఏ వస్తువులు మీరు కొన్నారో వాడికి సొంతదారులు మీరే ఇది నాది కానీ నా అజ్ఞానం వల్ల అజాగ్రత్త వల్ల పోగొట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఎవరిది అది అది ఎక్కడున్నా నాదే అర్థమవుతుందండి అది ఎక్కడున్నా నాదే కానీ దాన్ని నేను అనుభవించడంలే ఉండి ఏమి లాభం అనుభవించకపోతే అది వేరే వాడు అనుభవిస్తున్నాడు నా దగ్గర లేదు ఇప్పుడు అది అది నేను చెప్పేది దేవుడు తన దయా దాక్షిణ్యం వలన కానాన దేశం ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఇచ్చినారు అన్ని అడ్డంకులంతా తొలగించినాడు కానాన దేశానికే ప్రవేశపెట్టినాడు కానీ దేవుడు యహుశ్వాస్ అంటాడు నీవు బహుదినములు గడిచిన బుద్ధుడు అయిపోయినావు ఇంకను స్వాధీనపరచుకోవలసిన దేశము ఎంతో ఉందంట అందుకని జాస్వా ఏం చెప్తాడు చూడండి ఇక్కడ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం యుహుశివ గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మూడవ వచనం కావున యహోశువా ఇస్రాయిల్తో ఇట్లా నేను మీ పితృలదైన యహోవా మీకిచ్చిన దేశమును స్వాధీనపరచుకునా వెళ్ళకుండా మీరెన్నాళ్ళు తడుగు చేసేదరు అర్థమవుతుందండి స్వాధీనపరచుకోవాలి లేకపోతే ఏం ఉపయోగం లే నాకు అది ఉంది నాకు ఇది ఉంది అనుకుంటే ఏం లాభం అది నీ దగ్గర లేకపోతే ఏమండి ఏమండి ఇక్కడ దేవుడైన యహోవా మీకిచ్చిన ఆయన ఇచ్చేసినాడు దేశమును స్వాధీనపరచుకొని వెళ్ళకుండా మీరు ఎన్నాళ్ళు తడువు చేసేదరు ఆ ప్రశ్న దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు దేవుడు మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు మనకు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినాడు పోయి పోయి వాటిని సుఖించండి దాంట్లో ఉండి సుఖించండి ఆనందించండి అని చెప్తే మనం ఇంకా దాన్ని స్వాధీనపరచుకున్నటకు మనం ఎలాంటి ప్రయత్నము చేయడం లేదు మీరు ఎన్నాళ్ళు చదువు చేసేదరు ఎన్నాళ్ళు ఏసు పొడవు వచ్చేదా కట్టే ఉంటారా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనం అనుభవించాలి కదా సో ఇది నేను చెప్పేది సొంత దారుణిగా ఉండడం దాన్ని అనుభవించడం వేరే సంగతులు ఢిల్లీలో ఒక ప్లేస్ ఉంది కరోల్ బాగని 
పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అది చీలిపోయినప్పుడు వాళ్ళందరికి గవర్నమెంట్ భూములు ఇచ్చి స్థలాలు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి ఇండ్లు కట్టుకోమన్నారు ఇండ్లు కట్టుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఎంతో ధనవంతులే వాళ్ళు అయినా కట్టుకున్నారు కట్టుకొని అన్నిటి బాడుకు ఇచ్చేసినారు ఆ దినాల్లో ఎప్పుడు ఆయన టాకింగ్ అబౌట్ ఫార్టీస్లో అప్పుడు నూట యాభై రూపాయలు రెండు టూ రూమ్ సెట్ రెంట్ ఎంత నూట యాభై రూపాయలు అప్పుడు ఇచ్చేవాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు కలిసినా నూట యాభై ఇస్తున్నాడు రెంట్ యాక్ట్ ఎంతో స్ట్రాంగ్ రెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది అధికారం వస్తుంది అంతే ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఈ ఓనరు అన్ని చోట చెప్పుకో నాకు కరోల్ బాగులో ఒక ఇల్లు ఉంది కరోల్ బాగులో నాకు త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉంది అని వాడు సంతోషిస్తుంటాడు కానీ దాన్ని వాడు అనుభవించడంలే అది వాణిదే కానీ వాడు అనుభవించలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే అది వేరే చేతిలో పడిపోయింది అట్లా ఎంతో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఢిల్లీలో మనము మనకు మనకు మనం సొంత దారులం అయినాం అది మాత్రమే చాలదు కానీ వాటిని మనం అనుభవించాలి రోమి పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినం చదవండి మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తు తోడి వారసులము క్రీస్తు తోడి వారసులం ఆయన మహత్ మహ మహత్వరమైన విషయాలకు మనము వారసులం కానీ ఆ వారసత్వాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామా అన్నది ప్రశ్న అదే ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఆయన మనకి ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినాడు వాటిని మనం అనుభవిస్తున్నామా మన జీవితంలో అవి లాగు అయినాయా ఆయన మనకు ఆనందం ఇచ్చినాడు కదా ఎట్లాంటి ఆనందం చెప్పని అసక్యం కానీ మహిమాయుక్తమైన ఆనందం ఆయన మనకు శాంతిని ఇచ్చినాడు ఎలాంటి శాంతి ఈ లోకం ఇచ్చినట్టు కాదు నా శాంతినే నీకు ఇస్తా అన్నాడు యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగు ఇరవై ఏడులో ఆ సమాధానం మీకుందా ఇప్పటికి కూడా మాన మనసు పొందినా కానీ ఎన్నో కలమరాలు ఎన్నో ఇక్కట్లు ఇబ్బందులు సతమతమైతే ఉంటారు ఆ శాంతి ఎప్పుడు పోయిందో ఆ ఆనందం కూడా ఎప్పుడు పోయిందో ఏం ఏక్దం మామూలుగా మామూలు అన్ని ఎట్లా ఉంటారో అట్లే ఉంటాం మనం ఆ ఆనందం నాకు మధ్య ఉదయం మధ్యాహ్నం చెప్పినాం ఆనందం చెక్కు చెదరని ఆనందం పరిస్థితుల ప్రాబల్యానికి లోను కాని ఆనందం అది ఎందుకంటే అది పరలోక సంబంధమైన ఆనందం ఆనందాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామా దేవుడేమో ఇచ్చిన ఆనందాన్ని మనం అనేక సార్లు అది కోల్పోతుంటాం చిన్న చిన్న పరిస్థితుల్లో గొనుగుతుంటాం ఆనందం పోయింది శాంతి పోయింది ఆయన మనకు విక్టరీ ఏమిచ్చినాడు విజయం ఇచ్చినాడు ఏమండి యోహాను స్వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై మూడు ఉదయం కాలంలో కూడా చదివినాం చదవండి పరలోకమును దిగి వచ్చి లోకమునకు జీవమునిచ్చినది దేవుడు అనుగ్రహించు ఆహారమైనదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచ్చిన పదహారు ముప్పై మూడు పదహారు ముప్పై మూడు యోహాను స్వార్త పదహారు ముప్పై మూడు నా ఎందు మీకు సమాధానము కలిగినట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యము తెచ్చుకుని నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను నేను నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను మన రక్షకుడు విజయుడు జయించిన వాడు ఆనందం ఇచ్చినాడు శాంతినిచ్చినాడు విజయాన్ని కూడా ఇచ్చినాడు దుష్ట శక్తుల నుంచి అంధకార శక్తుల నుంచి సాతాన్ నుంచి లోకం నుంచి సపరేట్ చేసినాడు విజయం ఇచ్చినాడు కానీ ఆ విజయ భూమి పైన ఉన్నామా మరలా లోకానికి వెళ్ళిపోయినామా మనది జయ జీవితం ఎందుకంటే ప్రభు యేసుక్రీస్తు మన కొరకు తన మన పాపములన్నీ మోసి విజయం ఇచ్చినాడు మనకు రక్షణ అనుగించాడు అదే ఎంతో గొప్ప విజయం దాంతో కూడా వచ్చిన ఆశీర్వాదాలన్నీ మనవి మనం అనుభవించాలి కానీ అనుభవించడంలే అందుకనే సనుగులు గొనుగులు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాం అర్థం లేకుండా ఒకసారి గెలుపు మరొకసారి ఓటమి ఒకసారి ఏడుపు ఒకసారి నవ్వు అని ఒక పాట ఉంది ఏమండి మొగ యుద్ధం జరుగుతుందంట యుద్ధం జరుగుతుంటే ఒక సైనికుడు వాళ్ళ క్యాప్టెన్కి గట్టిగా పిలిచినంట సార్ ఐ హ్యావ్ క్యాప్చర్ దేని నేను శత్రువుని పట్టుకున్నాను సార్ అన్నట నేను శత్రువుని పట్టుకున్నాను సార్ అని గట్టిగా అరిచిన అంట అప్పుడు క్యాప్టెన్ టెంట్లో నుంచి అన్న అంట వాడిని తీసుకురా నా దగ్గరికి అన్నా అంట వాడిని నా దగ్గరికి తీసుకురా ఫస్ట్ ఏమన్నాడు 
నేను శత్రువుని పట్టుకున్నానండి అని గట్టిగా అరిచేటప్పటికి క్యాప్టెన్కి ఎంతో సంతోషమై వాడిని తీసుకురా నా దగ్గరికి అన్నాడు వెంటనే ఆ పిల్లవాడు ఆ సామికుడు అంట అంట వాడు నన్ను పోనివ్వడం లేదు సార్ అన్న అంట అర్థమవుతుందా చాలామందికి అర్థం కాదు మళ్ళా చెప్తాను వినండి అర్థం చేసుకోవాలా అడి ఒక అరణ్యంలో యుద్ధం జరుగుతుంది మిలిటరీ వాళ్ళు వాడు ఒక సైనికుని పట్టుకున్నాడు శత్రు సైనికుని పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని ఎంతో సంతోషంతో వాళ్ళ క్యాప్టెన్కి చెప్పిన అంట అరిసి ఆయన టెంట్లో ఉన్నాడు సార్ నేను శత్రువుని పట్టుకున్నాను సార్ అనేటప్పటికి ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు ఏ వాడిని తీసుకురా నా దగ్గరికి అన్నాడు అంటాను ఇప్పుడు అంటా అంటే వాడే ఆ సైనికుడే సార్ వాడు నన్ను పోని ఇవ్వడం లేదు సార్ అన్న అంట ఇప్పుడు కొద్దిగా అర్థమైంది అరే ఏంది మీకు అర్థం కాదా హేరోబు హేరోబు హోరేబు వాసులకు అర్థం కాదా ముందేమన్నాడు నేను పట్టుకున్నాను అని వాళ్ళ అధికారి చెప్పనేటప్పటికి వాడు అంటాడు వాడు నన్ను పోని ఇవ్వడం లేదు సార్ అన్నట్టు అంటే ఏమని అర్థం వాడు దీన్ని పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మన వ్యవహారం అట్టుంది పూర్వ కాలంలో పెండులం గడియారాలు ఉండేటి ఏమో ఇటు ఇటు చూసినారు ఇప్పుడైనా మీరు మీరంతా మోడ్రన్ పీపుల్ ఒక ఇట ఇట ఆ ముళ్ళు ఇటు ఇటు పోతా ఉంటుంది గంట పెండులం అంటారు దాన్ని ఒకసారి ఇటువైపు ఇంకోసారి ఇటువైపు ఒకసారి విజయము ఇంకోసారి అపజయం వీటి మధ్యలో ఏడాడుతుంటాం మనం లైఫ్ అంతా ఇంతే అందుకనే సరిగా ఆరాధించం సరిగా ప్రభు వల్ల ప్రతి ఆదివారం తీసుకోము ఎందుకంటే ఏదో గిల్ట్ ఉంటుంది అర్థమవుతుందండి జయవంత జీవితం ఆయనకు అంగీకారమైన జీవితం జీవించాలి అదే క్రైస్తవ జీవితం మనకు దేవుడు ఇచ్చినాడు మనం తీసుకోవడంలే మీకు అర్థమవుతుంది అది దేవుడు ఆనందాన్ని ఇచ్చినాడు తీసుకున్నాం కానీ పోగొట్టుకున్నాం దేవుడు ఆయన ప్రేమను మనకు ఇచ్చినాడు కానీ మనం పోగొట్టుకున్నాం ఆయన విశ్వాసాన్ని ఇచ్చినాడు అది పోగొట్టుకున్నాం మొదటి తిమ్మతి ఐదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం చదవండి యవనస్తులైన విధవరాండం లెక్కలో చేర్చవద్దు వారు క్రీస్తులకు విరోధముగా నిరంకుశులైనప్పుడు తమ మొదటి విశ్వాసమును వదులుకొనిరను తీర్పు పొందిన వారై మొదటి విశ్వాసమును వదులుకొని దేవుడే మనకు విశ్వాసం ఎట్టిచ్చినాడు ఫెయిత్ కమెత్ బై హియరింగ్ హియరింగ్ బై ది వార్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఉంది వాక్యం వినటం ద్వారా విశ్వాసం రోజు పత్రిక పది పదిహేడులో ఉంది విశ్వాసం వచ్చింది కానీ పోగొట్టుకున్నారంట వాళ్ళకి దేవుడు కూడా ప్రేమ కూడా ఇచ్చినాడు ఎట్లాంటి ప్రేమ రోమియో రాజు పత్రిక ఐదు ఐదులో ఆయన ప్రేమను మన హృదయంలో కుమ్మరించినాడంట కానీ ఆ ప్రేమను కూడా మనం అనేక సార్లు పోగొట్టుకొని ఉంటాం రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనం చదవండి అయినను మొదట నీకున్న ప్రేమను నీ వదిలితవని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది మొదటి మొదట ఉన్న ప్రేమను వదిలేసాం పోగొట్టుకున్నాం ఆ కారణం చేత విశ్వాసం పోయింది ఆ ప్రేమ పోయింది దా తద్వారా ఉన్న కార్యాలు కూడా పోయింది ఐదో వచనం చదవండి నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము ఆ మొదటి క్రియలను చేయము దాన్ని చేయాలంటే మళ్ళా విశ్వాసం లేకి రావాలా మళ్ళా ఆయన ప్రేమను మనం అనుభవించాలా సో ఇది మన వరస ఇది మన 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 జీవితం ఆ మాదిరి అయిపోయింది కొద్ది కొంతకాలం ఉంటుంది కొంతకాలం పోతుంది కొంతకాలం విజయము కొంతకాలం అపజయం దీని మధ్య తనుకులాడుతుంటాం ఈనాటి విశ్వాస్ ఎప్పుడు జయవంత జీవితం మనం జీవించాలి అప్పుడే మనం ఇతరులకు మేలుకరంగా ఉంటాం అప్పుడే మన కుటుంబీయులకు మన పిల్లలకు మన తల్లులకు తల్లిదండ్రులకు మనం కూడా ఆశాకరంగా ఉంటాం జయ జీవితం జీవించాం జీవించాలి సో ఇప్పుడు నేనేది దేవుడు మన కొరకు ఎన్నో గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఉంచినాడు అవి మనం అనుభవిస్తున్నావా అన్నది ప్రశ్న అవి అనిపించకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇవన్నీ నావి గ్రంథ వాగ్దానములన్నీ నావి బా ఏ సంతోషం ఎంత స్వార్థం అండి గ్రంథ వాగ్దానములన్నీ నావి అంట నీవేనా అన్ని వాగ్దానాలు నీవే దాంట్లో సందేహమే లేదు ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఉన్న వాగ్దానాలన్నీ నీవే 
అందుకని ఆ పాట మొదటి లైన్ బాగానే ఉంది ఎన్ని పాటలు చూద్దాం గ్రంథ వాగ్దనములన్ని నావి ప్రతి అధ్యాయము అబ్బా ఒకదాన్ని కూడా వల్ల మా వాగ్దనములు వాగ్దనములన్ని నావి గ్రంథ వాగ్దానములు నావి ఎంత గర్వంగా చెప్తామండి కానీ ఎప్పుడన్నా దాని గురించి ఆలోచించినారా అవి నిజంగా మనం అయినాయా మనం వాటిని అనుభవిస్తున్నామా లేదే అనుభవించడంలే ఎందుకంటే మనం ఈ లోక ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకొని పోతున్నాం అది మనకు తెలియడంలే ఆ కారణం చేత దేవుడు ఎంతో ప్రేమతో మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆ వాగ్దానాలు మన జీవితంలో నెరవేరడంలే కానాన దేశం ఇచ్చినాడు ఇజ్రాయల్కి వాళ్ళు దాన్ని అనుభవించలేకపోయినారు వచ్చినారు కానీ చవటల మాది కూర్చోన్నారు అందుకని యహూశ్వాకి దేవుడు చెప్తే యహూశ్వా ప్రజలు చెప్తాడు ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటారయ్యా ఇంకా ఎంతకాలం అనుభవించాలి ఆశ్రయ పురాణం గురించి ఇరవై అధ్యాయం యోహాన సువార్తలో ఉంది యహూశ్వ గ్రంథంలో ఉంది అవి ఆడ ఆరు ఆశ్రయ పురాణాలు ఉన్నాయి దేవుడు ఆది నుంచి అంతం జరిగిన దేవుడు కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఆది కాండంలో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో పెట్టినాడు ఎవరైనా పొరపాటును తప్పు చేస్తే ఎవరైనా చంపితే వాడి రక్షణార్థమై ఆశ్రయపురంకు పోయి దాచుకోవచ్చు ఆశ్రయపురంలో వస్తే వాడిని ఇంకెవడు ఏం చేసేదానికి లే ఆశ్రయపురాల గురించి మనం ధ్యానిస్తే ఎంతో మంచి సంగతులు మనకు తెలుస్తాయి ఆ ఆశ్రయపురాల గురించి మనకు ఏం అర్థమవుతుందంటే క్రీస్తులో మనం వచ్చినప్పుడు క్రీస్తులో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన మనలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో అక్కడ ప్రకటించబడింది అది వాస్తవం అవన్నీ మనవే అవన్నీ మనవే ఎందుకంటే ఆయనే వాగ్దానం చేశాడు గ్రంథ వాగ్దానములన్నీ మీ కానీ వాటిని అనుభవించాలి చూడండి యహూశ్వ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం యహూశ్వ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు అప్పుడు వారు నఫ్తాలీల మన్యములోని గలలయలో తెదేశును ఎఫ్రాయిముల మన్య మందులు షకిమును ఏదా వంశస్థుల మన్య మందులు హెబ్బురోనను క్రియాతర్భాను ప్రతిష్టపరచిరి తూర్పు దిక్కున యోర్ధాన అవతల ఎరుకోన్నద్ద రూబేనీల గోత్రములో నుండి మైదానం మీదున్న అరణ్యములోని బేసేరును గాదీల గోత్రములో నుండి గిలాదులోని రామోతును మనశ్శీల గోత్రములో నుండి బాషానులోని గిలానును నియమించిరి ఇక్కడ ఆరు ఆశ్రయ పురాణం నుంచి దేవుడు చెప్పినాడు ఇవి ఇస్రాయల్ కొరకు వాళ్ళ సంరక్షణ కొరకు ఇది ఏర్పరిచినాడు యోర్ధాన్ నాటికి ఇటువైపు మూడు ఆశ్రయ పురాలు యోర్ధాన్ నాటికి అటువైపు మూడు ఆశీర్వాద పురాలు ఆశ్చర్య ఆశ్రయ పురాలు ఎందుకంటే ఇజ్రాయేల్ ఎక్కడున్నా కానీ దానిలోకి త్వరగా పరిగెత్తుకొని దాక్కోవచ్చు నరహంతకుడి తప్ప నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అని ఏర్పాటు చేసినాడు దీని ద్వారా మనకు దేవుడు చెప్పే పాఠం ఏంటంటే ఏసు క్రీస్తులో కుస్తే మనకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో ఎలాంటి వాగ్దానాలు ఉన్నాయో అది తెలియజేయడానికే యేసు ప్రభు ఈ పెట్టినాడు ఆశ్రయ పురాణం మొదటిది ఏంటది కే దేశ్ కే దేశ్ మొదటి ఆశ్రయ పురం పేరు కే దేశ్ కే దేశ్ అంటే హోలీనెస్ అంటే పవిత్రత పరిశుద్ధత మనం యేసు ప్రభు కూర్చున్నప్పుడు మనకేమవుతుంది పరిశుద్ధత వస్తుంది మొదటి కొరించి కాదు పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చదవండి మీలో కొందరు అట్టి వారై ఉంటుంది కానీ ప్రభుని ఏసుక్రీస్తు నామమునను మన దేవుని ఆత్మ ఎందుకు మీరు కడుగబడి పరిశుద్ధపరచబడిన వారై నీతిమంతులుగా తీర్చబడితిరి పరిశుద్ధపరచబడిన వారై నీతిమంతులుగా తీర్చబడితిరి దట్ హ్యాస్ హ్యాపన్ టు అస్ అది బై ఫెయిత్ విశ్వాసం ద్వారా అది మనకు జరిగింది అది నిజంగా వాస్తవం అయిందా అనుభవం పూర్వకంగా అయిందా ఇప్పుడు పరిశుద్ధత ఉందా నువ్వు పరిశుద్ధుడువా పరిశుద్ధురాలివా అది పరిశీలించుకోవాలి నిజంగా పరిశుద్ధత ఉందా నీ ఆలోచనలో ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి ఎలాంటి తలంపులు వస్తాయి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు అది పరీక్షించుకోవాలి ఎన్నో చెడ్డ తలంపులు ఒక మధ్య వయస్కుడైన దేవుని వాక్య పరిచారకుడు ఢిల్లీలో మా మధ్య వాక్యం చెప్తూ ఈ మాట అన్నాడు జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన పబ్లిక్గా చెప్పినాడు ఏమనంటే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు నా హృదయంలో ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయో 
అది నా భార్యకు తెలిస్తే ఆమె నన్ను ద్వేషిస్తుంది అన్నాడు అర్థమైందా ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు నా హృదయంలో ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయో అది నా భార్యకు కనుక తెలిస్తే నన్ను ద్వేషిస్తుంది అన్నాడు అంటే అది మన అది మన లైఫ్ ఆ విధంగా ఎన్నో తలంపులు వస్తాయి మనం ఏం చేసుకోవాలి దుమ్ము దులుపుకోవాలి ప్రభ ఈ తలంపు వచ్చి నన్ను క్షమించు నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించు నన్ను పాపానికి దూరంగా ఉంచు ఈ పరిస్థితుల నుంచి దూరపరచు నన్ను అని ఎప్పుడు భయముతో వనుకతో మన సొంత రక్షణను కాపాడుకోవాలి అందుకని పేరు అపోసరాని పావులు ఫీల్ పేరుకు ఆ మాట రాసినాడు రెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ఆఖరి భాగంలో మీ మీ సొంత రక్షకను భయముతోనూ వనుకతోనూ మా సి అది మనం చేస్తున్నామా పరిశుద్ధత దేవుడు అనుగించినాడు పాపంలో నుంచి విమోచించినాడు పరిశుద్ధపరిచినాడు ఆయన స్వకీయ జనాంగముగా చేసుకున్నాడు ఆ పరిశుద్ధతలోనే ఉండాలని ఆయన ఇష్టమైంది కానీ మనం ఆ పరిశుద్ధతలో ఉన్నామా యేసుపురం వచ్చినప్పుడు ఆయన మనం ఆయన మనం ఆయన చూసినప్పుడు మనము ఆయన రూపం లేక మార్చబడతాం అంటే ఎప్పుడు పరిశుద్ధముగా ఉన్నప్పుడు మొదటి యోహాను ఒకటో మూడవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు ప్రియులారా ఇప్పుడు మనం దేవుని ప్రియులమై ఉన్నాము మన మీకు ఏమవుదామో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయన చూతుము గనుక ఆయన పోలియుందమని ఎరుగుదము ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్లుగా తను పవిత్రునిగా చేసుకొను అర్థమవుతుందా అది మళ్ళా చదువుకోండి ఆయన ఉన్నట్టుగా మనం చూసినప్పుడు ఆయన స్వరూపం లేక మనం మార్చబడతామంట ఊయి షాల్ బీ లైక్ హిమ్ ఆయన మాదిరి అయిపోతాం మనం అంటే ఏ మాదిరి అయితే ఏదైనా తోటలో ఆదామాభను సృష్టించినప్పుడు ఆయన స్వరూపంలో ఆయన వర్చస్సు ప్రకారం ఏలాగా ఉన్నారో ఆ విధంగా మనం అయితే ఏసుపురం వాళ్ళకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధతలో ఉంటే కోల్పోయినటువంటి ఆ ఇమేజ్ ఆ యొక్క నమూనా మరలా మనం మనం సంపాదించుకుంటాం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధత ఉంటాం రెండవ వచనంలో అది ఉంది ఒక వాగ్దానం అది మూడవ వచనంలో ఏముంది ఎవరికైతే ఈ నిరీక్షణ ఉంటుందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట తమ్మును తామును పరిశుద్ధపరుచుకుంటారు చదవండి మూడవ వచనం ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకును ఎంత వాట్ ఈస్ ది స్కేల్ ఆయన పవిత్రుడిగా ఉన్నంతగా అంటే ఆయన స్పాట్లెస్ ఏమాత్రం అపవిత్రత ప్రభు వేసుకో లేదు ఆయన మాదిరి మనం అవుతామంట అలాంటి పవిత్రత లేకి మనం కూడా రావాలట లేకపోతే మనం ఎత్తబడం అందుకని ఎప్పుడు మన తలంపులు మన ఆలోచనలు మన వైఖరి మన వ్యవహారం మన లైఫ్ పవిత్రంగా ఉండాలి లేకపోతే దేవుని సన్నిధిలో మనము ఉండనేరము క్రైస్తవ జీవితం అంటే మామూలు జీవితం కాదు రక్షణ పొందినాం బాప్తిజం తీసుకున్నాం అక్షర నిక్షేపణ అయిపోయింది నేను మందిరానికి వస్తున్నా అప్పుడప్పుడు మంచి పొలా పెడతారు చికెన్ కూర పెడతారు అబ్బా ఎంత బాగుందా నాయన అదే కాదు క్రైస్తవ జీవితం లైఫ్ ఉండాలా లైఫ్ ఆ విధంగానే బక్షింగ్ గారు జీవించినారు ఆ విధంగా అనేక మంది సేవకులు మన మధ్య ఉండి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినారు ఇప్పుడు మనం మిగిలినాం మన సంగతి ఏంటి పరిశుద్ధత ఉందా ఎంత పరిశుద్ధత ఉంది ఎంతవరకు దేవుడు మనల్ని అంగీకరించగలడు పరలోకాన్ని మనం పోవడం కాదు ఆయన మనల్ని స్వీకరించాలా యోహాన చువార్త నా పద్నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచనం చదవండి నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన నెల నేనుండు స్థలంలో మీరు నువ్వు ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ధ ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోవదును అది ఏముంది మాట నేను వచ్చి మిమ్మను నా యొద్ధ తీసుకొని పోయేదను ఆయన తీసుకొని పోవాలి మనం పోవడం కాదు ఇట కాలు ఏడ్చుకుంటే కాలు కూడా పో పరలోకాన్ని పోవడం కాదు ఆయన మనల్ని స్వీకరించాలా ఆయన మనల్ని ఒప్పుకోవాలి ఆయన మనల్ని తీసుకొని పోతాడంట అర్థమైందండి దానికి నువ్వు తయారా సిద్ధంగా ఉన్నావా ఏం కలుమిషం లేదా అపోస్టులైన పౌలు దశలైనకు రాస్తూ అంటాడు 
బా ఏం సాక్ష్యం ఇచ్చినాడండి మీరే నాకు సాక్షి దేవుడు కూడా సాక్షి ఎంత పరిశుద్ధంగా ఎంత నీతిగా ఎంత యూనో అనిందముగా మీ మధ్య ఉంటిమో మీరు ఎరుగుదురు అంటాడు చదవండి మొదటి దశలో నెలకు రాసి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదవ వచనం తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకునే వాళ్ళని మేము మీలో ప్రతి వాణ్ణి హెచ్చరించు ధైర్యపరచుచు సాక్ష్యమిచ్చు తండ్రి తన బిడ్డలైన నడుచుకునే రీతిగా మేము విశ్వాసులమైన మీ ఎదుట ఎంత భక్తిగాను నీతిగాను అనింద్యముగాను ప్రవర్తించమో దానికి మీరు సాక్షులు భక్తిగాను నీతిగాను అనింద్యము కాని అంటే అనింద్యం అంటే ఎవరే కానీ ఏలు పెట్టి చూపేదానికిలే సవాలు చేస్తున్నాడు మీరే దానికి సాక్షి అంటాడు ఆ విధంగా మన వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి సాక్షి చెప్పగలరా నేను ఎంత అనింద్యముగా ఎంత పరిశుద్ధంగా ఎంత నీతిగా బ్రతుకుతున్నానో మీరే సాక్షులు అంటే స్వరాలు లేస్తాయి అరే నువ్వేం జాట చెప్తున్నావు పలానప్పుడు ఇది తీయలేదా పలానప్పుడు ఈ మాట అనలేదా అంటారా లేదా సో ఆ విధమైనటువంటి పవిత్ర అంటే దేవుని సన్నిధిలో పవిత్రమైనటువంటి జీవితం జీవించే వారముగా ఉండాలి అది దేవుడు మన ఎడల కోరింది ఒకసారి బక్సింగ్ గారి దగ్గరికి ఒక సేవకుడు వెళ్ళినాడంట ఆ సేవకుడు వెళ్తానే బక్సింగ్ గారు చూ ముగ్గురు ముచ్చుకున్నాట ఎందుకంటే ఆయన సాక్షుల్లో నుంచి ఎంతో దుర్వాసన వస్తుంది దుర్వాసన వస్తుంటే బక్సింగ్ గారు అన్నట సాక్షి తీసిరా అన్నట సాక్షు తీసేసి రా అన్నట అప్పుడు నేను బయటికి పోయి మళ్ళీ కాసేపటికి వచ్చానంటారు లోపలికి వచ్చుంటే ఇంకా వాసన వస్తుంది అట్ల ఏ నిన్ను సాక్షి తీయమని చెప్పినాను కదా అంటే హా తీసేసాను సార్ చూడండి అని జోబులో తీసి చూపించాను అంట అర్థం కాదు మీకు కొద్దిమందికి అర్థమైంది అర్థమైందా ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు సాక్షు జోబులు తీసేసినాడు కానీ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు జోబులు ఆ మాదిరి మనం అనేక మందివి ఓల్డ్ ప పురాతనమైన పురుషుణ్ణి దగ్గరే పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అందువల్లనే మనకు కోపము తాపము ఈర్ష ద్వేషము ఉగ్రత ఆ తర్వాత గర్వము ఇవన్నీ పూర్తిగా పోలే అప్పుడప్పుడు అవి తొంగి చూస్తుంటాయి ఇండ్లల్లో ఆఫీసుల్లో ప్రపంచంలో మనం ఉన్నప్పుడు అరే క్రైస్తవుడు అంటే పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చిన దేవదోష మాదిరి ఉండాలి మనం ఇంకా ఈ శరీరంలోనే ఉన్నాం కానీ పవిత్రమైన జీవితం జీవించే వారం ఉండాలి అప్పుడు మనం అనేకులకు మేలుకరం ఆశాకరంగా ఉంటాం మన తలంపులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఆలోచన అది ఒక్కటి చాలు మన తలంపులు ఎట్లా ఉన్నాయి మన ఆలోచనలు ఎట్లా ఉన్నాయి మన వ్యవహారం ఎట్లుంది ఇతరులతో మాట్లాడే సమయంలో మనం ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నాం మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాం మరే ఎంతో ఎన్నో విషయాలు నాకు తెలిసినాయి అవన్నీ తలుచుకుంటే ఎంతో భయం వేస్తుంది మరే విశ్వాసులమైన మనలో ఇట్లాంటివి ఉన్నాయా విశ్వాసులంగా ఉండి కూడా ప్రభు బలంలో పాలు పంపులు పొందుతూ కూడా పరిచర్యలో పాలు పంపులు పొందుతూ కూడా సంఘంలో అనేక సాక్రిఫైసులు చేస్తూ కూడా ఇట్లా బతుకుతారా ఎంత అన్యాయం అండి అది సో పవిత్రమైన జీవితం యేసు ప్రభుకు అంగీకారమైనటువంటి జీవితం మనం జీవించాలి సో మొదటి ఆశ్చర్యపూర్వం ఏంటండి పరిశుద్ధత అంటే యేసు ప్రభు లేక మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన మనలో ఉన్నప్పుడు మనకేమైంది పరిశుద్ధత మొదటి కొరింతలు రాసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై వచనం చదవండి అయితే ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తు యేసు నందున్నారు ఒకటి ముప్పై మొదటి కొరింతలు రాసి పత్రిక అతిశయించువాడు ప్రభునందే అతిశయింపవాలని రాయబడినది నెరవేరినట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతియు నీతియు పరిశుద్ధతయు పరిశుద్ధతయు విమోచనమును ఆయన విమోచనమును ఆయన ఆయనే మనకు పరిశుద్ధత నీతి ఆ తర్వాత ఏంటి జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనం విమోచనం ఆయనే మనకు పరిశుద్ధత అయినాడంట హీ హాస్ బికమ్ అవర్ శాంక్టిఫికేషన్ ఆ పరిశుద్ధత దేవుడు మనలో వాసం చేస్తాడు ఆ విధంగా మిమ్మల్ని కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉంచాలని ఆయన ఆకాంక్ష కానీ మనం అనేక సార్లు వైద్యులకి పోతాం ఆయనలో ఉండం గ్రంథ వాగ్దానం నాయనాయని గప్పాలు కొడుతుంటాం కానీ వాటిని మనం నిజంగా అనుభవించడం లే 
వాటిని అనుభవించాలంటే మూడు సంగతులు ఉండాలి ఒకటేమో విశ్వాసం ఆయన ఎందరి విశ్వాసం రెండవదేమో ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించే వారం ఉండాలి మూడవది ఓర్పు సహనము ఉండాలి ఈ మూడు ఉంటేనే మనము ఆయన విజయాన్ని మనం అనుభవించగలం ఆయన వాగ్దానాలని మనం జీవితంలో మనం అనుభవించగలం ఇది హెబ్రూ నాథ్ పత్రికలో ఆరో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం పదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచనంలో క్లియర్గా ఉంది ఏమేమి కావాలి విశ్వాసం ఓర్పు సహనము ఆయన చిత్తాన్ని ఈ మూడు జరిగిస్తేనే మీరు పాటలు గ్రంథ వాగ్దానం ఉన్నావి గ్రంథ వాగ్దానం ఉన్నావి అవి ఎట్లా నీ అవుతాయి ఇవి లేకుండా నీ కావు నువ్వు అనుభవించలేవు వాచిన సర్వీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు మేము వచ్చేసింది వచ్చేస్తుంది నెల నెల దాటి అప్పుడు మళ్ళీ వాగ్దానాలు తీసుకుంటాం అర్థమైన వాగ్దానాలు ప్రార్థన పూర్వకం చూసుకుంటే అది లాటరీ కాదు ఒక ఆమె ఢిల్లీలో ఒక వాగ్దానం వచ్చి తీసుకునింది పోయి ఆడ చదువుకునింది చదువుకొని తల టాపింది ఓహో ఇది కాదంట అని మళ్ళీ వచ్చి అది పెట్టి వేరే తీసుకుపోయింది అట్లా అట్లా లాటరీ కాదు ఇది ఏది వచ్చినా కానీ దేవు భక్ష్యం కాదు ఇది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాడంటే మనం వాగ్దానాన్ని క్లెయిమ్ చేసేది నేర్చుకోవాలి అని ఆ జనవరి ఫస్ట్ వచ్చే వాగ్దానమే కాదు మీరు వాక్యం తెలుసున్నప్పుడు కూడా దేవుడు వాగ్దానాలు ఇస్తాడు వాక్యం విన్నప్పుడు కూడా మీకు దేవుడు వాగ్దానాలు ఇస్తాడు ఇతర సహోదరులతో సేవకులతో పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా దేవుడు కొన్ని వాగ్దానాలు ఇస్తాడు వాటిని మనం దేవుని సన్నిధిలో కోరుకోవాలి ప్రభా ఇది నా జీవితంలో జరిగించు దానికి ఓర్పు అవసరం చేయిత్ విశ్వాసం అవసరం వీళ్ళు ఆయన చిత్తాన్ని కూడా నెరవేర్చే వారముగా ఉండాలి యోహాన సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం చదవండి నన్ను పంపిన వాడు నాకు తోడయ్యున్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యం ఎల్లప్పుడూ నువ్వు చేయదును కనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పాను సి ఆయనకి ఇష్టమైన దాన్ని ఎల్లప్పుడూ చేస్తాంట అప్పుడప్పుడు కాదు ఎల్లప్పుడూ అప్పుడే మనం పరిశుద్ధతను కలిగి ఉంటాం ఏసుప్రభు మన జీవితంలో మన హృదయాల్లో వాసం చేస్తాడు అప్పుడు ఆయన మనల్ని నడుపుతాడు ఆయన ఆధీనం లేక మనం వస్తాం అది రెండవ ఆశ్రయపురం ఏదండి షఖీం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయం యేహుస గ్రంథం ఏడవ వచనంలో ఉంది మందలి షఖీముని షఖం అంటే కంఫర్ట్ ఆదరణ ఆయనలో ఆదరణ ఉంది ఆయనలో పరిశుద్ధత ఉంది మరొకటి ఆయనలో ఏముంది ఆదరణ ఉంది ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్తమైన వారలరా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు ఏమిస్తాట విశ్రాంతిని కలగజేస్తును పాప విమోచన ద్వారా మనకు విశ్రాంతి కలుగుతుంది చెక్కు చదరకుండా విశ్రాంతి దేవుడు మనకు ఇస్తాడు వీ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్ పీపుల్ ఎంతో చేత మనం ఎంతో కొట్టబడిన వారం అలా ఆఫ్టర్ అలా మనం కొడతా ఉంటుంది ఎన్నో పరిస్థితులు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకు విశ్రాంతి శ్రాంతి చెందిన ఈ జీవితాలకి ఆయన విశ్రాంతి అనుగ్రహిస్తాడు కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాలా పాపాలు ఒప్పుకోవాలా ప్రభు నన్ను క్షమించమంటే మనల్ని పరిశుద్ధపరచి అప్పుడు విశ్రాంతి ఇస్తాడు మూడవది హెబ్రోన్ కదా ఏడవ వచనం ఉంది చదవండి యోధా వంశస్థుల మన్ని మందలి హెబ్రోనను క్రియాతర్భాను ప్రతిష్టపరచరి హెబ్రోన్ అంటే సహవాసం హెబ్రోన్ అంటే హౌస్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ మా అసెంబ్లీ పేరు హౌస్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ అంటే సహవాసం హెబ్రోన్ అంటే సహవాసం మనకి మన సహవాసం ఎవరితో మొదటి కొరింత పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడవ వచనం తొమ్మిదవ వచనం మొదటి ప్రభువని ఏసు ఏసు క్రీస్తు అని తన కుమార్ని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి మన ప్రభువని ఏసు క్రీస్తు అని తన కుమార్ని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కుమారుని సహవాసం అనకు మనం యేసు క్రీస్తు యొక్క సహవాసం లేక మనం మనల్ని దేవుడు పిలిచినాడంట ఆయనతో మనం సహవసించాలి మనం ఆయనతో ఏ విధంగా సహకరించగలం పరిశుద్ధత లేకుండా సహవసించలేం ఆ విశ్రాంతి లేకుండా ఆయనతో సహవసించలేం ఆ కారణం చేత మనల్ని పరిశుద్ధులుగా తీర్చి విశ్రాంతి అనుగ్రహించి సహవాసం లేక మనల్ని చేర్చినాడు ఆ సహవాసం ఇంకా ఎవరితోనంట మొదటి యోహాను ఒకటో అధ్యాయం మూడవచనం 
మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని విని దాన్ని మీకు తెలియజేయిచ్చున్నాము మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుని యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది తండ్రితోను యేసు క్రీస్తోను యేసు క్రీస్తు చెప్పిన కదా నేను పోయి పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తా అన్నాడు అది పలహారాజ్యంలో క్లియర్గా ఉంది ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఆదరణ కర్త అయి ఆయన మనం నడిపించే విధంగా ఉంటాడు ఆయన మనకు బయలుపరచాడు సంగతులంతా సో మన సహవాసం ఎవరితోటి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మతో మన సహవాసం అలాంటి సహవాసం సహవసించే యోగ్యత మనకుందా అది పరీక్షించుకోవాల మనం ఎలాంటి జీవితం జీవిస్తున్నాం ఆయనకు అంగీకారమైన జీవితం ఆయన నామానికి మహిమ తెచ్చే జీవితం మనం జీవిస్తేనే వారితో సహవసించగలం తండ్రితోనూ కుమారుడితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ ఈ విధమైనటువంటి సహవాసం లేక దేవుడు మనల్ని తెచ్చినాడు ఈ సహవాసము కొట్లాటకు అతీతం కొట్లాట ఉండదు వేష భాషలు మార్పు ఉండదు ఏ మాత్రం విమర్శలు ఉండవు ఏ మాత్రం కొట్లాటలు ఉండవు అది ఆ ప్రశాంతమైన వాతావరణం లేక మనం తీసుకొని వచ్చినాడు కానీ వాటికి భిన్నంగా మనం ఉంటున్నాము అనేక చోట్ల కలతలు విమతములు ఎన్నో భయంకర భయంకరంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వారిలో పరిశుద్ధత లేదు ఇంకోటి వారిలో ఇంకేం లేదు విశ్రాంతి నిజంగా లేదు ఆ తర్వాత సహవాసం లేక వాళ్ళు ఉండడానికి అర్హులే కాదు నిజమైనటువంటి సహవాసంలో శాంతి సమాధానాలు ఉంటాయి పరిశుద్ధత ఉంటుంది అలాంటి సహవాసం లేక దేవుడు మనల్ని పిలిచినాడు ఆ దేవుడు ఎంతో గొప్ప దేవుడు నాలుగవది బేజర్ అని ఉంది ఎనిమిదవ వచనంలో చదవండి తూర్పు దిక్కున యోర్ధాన అవతల ఎరుకోన్నద్ద రూపేణుల గోత్రంలో నుండి మైదానం మీద ఉన్న అరణ్యంలోని బేసేరును బేజర్ అంటే పవర్ శక్తి సామర్థ్యం ఆయనలో కేవలం పరిశుద్ధతే కాకుండా విశ్రాంతే కాకుండా సహవాసమే కాకుండా ఇంకా ఏముందండి శక్తి సామర్థ్యం ఉంది ఆయనలో పవర్ ఉంది ఆ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సహవాసంలో ఉన్నప్పుడే సహవాసంలో మనం దేవుని మందిరంలో వస్తున్నప్పుడు ఆయన మనకు శక్తిని అనుకరిస్తాడు ఆ శక్తితోనే మనం ఇంకా పై పైకి పై పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది శక్తిహీనమైన వాళ్ళు నడవలేరు ఇప్పుడు నా కాళ్ళు ఎంతో నొప్పి మోకాలు నొప్పి నేను నడవలేను ఎవరు నడవగలరు శక్తిమంతులు బలము కలిగిన వారు ఆ బలం ఎట్లా వస్తుంది పరిశుద్ధత ద్వారా విశ్రాంతి ద్వారా ఆ తర్వాత సహవాసం ద్వారా మనకు ఆ శక్తి లభిస్తుంది ఆ శక్తితో ఎంతైనా మనము ఎక్కగలం ఆ విధంగా ఒక ఆర్డర్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఆర్డర్ నా ఐదవది ఏంటండి రామోతిన్ గిలియాద్ రామోతిన్ గిలియాద్ అంటే హైట్స్ ఎత్తైన స్థలములు ఉన్నత స్థలములు ఇప్పుడు పాండ్యం కదా రక్షణ ఔన్నత్యము అని పాండ్యం రక్షణ ఔన్నత్యాలు సాల్వేషన్ పినకల్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ రక్షణ ఔన్నత్యాలు మనవి ఆయన ఆ పరిశుద్ధత ద్వారా విశ్రాంతి ద్వారా సహవాసం ద్వారా ఆయన శక్తి ద్వారా ఆ రక్షణ శిఖరాలను మనకు అనుగ్రహించినాడు ఆ శిఖరాల మీదకి మనం పోతూ పోతూ ఉండాలి అది ఎట్లా పోగలము ఆయన శక్తి మనకు ఉన్నప్పుడే పోగలము అందువల్ల ఒకదాని ఒకటి లింక్ ఉంది పరిశుద్ధత ఉంటేనే కంఫర్ట్ పరిశుద్ధత ఉంటేనే విశ్రాంతి విశ్రాంతి ఉంటేనే ఫెలోషిప్ సహవాసం ఈ పరిశుద్ధత విశ్రాంతి సహవాసం ఉంటేనే దేవుని యొక్క శక్తి ఈ నాలుగు ఉంటేనే ఐదవది హైట్స్కి మనం వెళ్ళగలం దట్ ఈజ్ అవర్ ప్లేస్ హెవన్లీ ప్లేసెస్ ఎంతో ఉన్నతమైన స్థలాలకి మనం బక్సింగర్ అబ్బా పూజను ఎంత పైకి పోయినాడు ఎంత పైకి పోయాడని ఆయన చూసి మనం ఆనందిస్తాం కానీ మనం మాత్రం కిందనే ఉంటాం ఆయన ఆయన వైపుకి ముందు సాగిపోవాలి ఆఖరిగా గోలాన్ అంటే ఎటర్నిటీ గోలాన్ అంటే ఏంటండి ఎటర్నిటీ నిత్యత్వం మనం పైకి పోతూ పోతూ ఒక దినాన్ని ఎటర్నిటీ లేక వెళ్ళిపోతాం టైం బిల్ సీజ్ కాలం ఆగిపోతుంది నిత్యత్వం మొదలవుతుంది ఆయనలోనే ఆయన సన్నిధిలోనే కలకాలం గడుపుతాం అది దేవుడు మనకి ఇచ్చింది ఓ దాన్ని సంపాదించుకోవాలి దాన్ని మనము అనుభవించాలి ఇవన్నీ ఆయన మనకు చేసినటువంటి ఏర్పాట్లు వాటిని మనం అనుభవించాలి అది నేను చెప్పేది మనం అది అనుభవిస్తున్నావా పరిశుద్ధత ఉందా 
విశ్రాంతి ఉందా సహవాసంలో ఎట్లున్నావు ఆ తర్వాత ఆయన శక్తి నీకు వచ్చిందా నువ్వు పైకి ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానానికి ఎదగలుగుతున్నావా అప్పుడే నీకు ఎటర్నిటీ దగ్గర అవుతుంది లేకపోతే ఎటర్నిటీకి పోలేము వాక్యాన్ని దీవించును కాక ప్రభు దీస్తారు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన మా ప్రేమ గల పరలకు తండ్రి మీరు ఇచ్చిన ఆకాని కమిక వందనలు పరిశుద్ధత ఆదరణ సహవాసం శక్తి అవి ఉంటేనే మేము ఎక్కువగా పైకి వెళ్ళగలం మీ అందరి ఉన్నతమైన స్థలాలను మేము ఆకుపై చేయగలం ఆ తద్వారానే మేము ఎటర్నిటీ నిత్యత్వం లేకపోగలం ప్రవ్వా ఇది పరిశుద్ధతతో మొదలై నిత్యత్వం లేక అంతమవుతుంది అలాంటి పరిశుద్ధత మాకు అనుగించండి మీ అందు నమ్మికం నమ్మికమంచి వాగ్దానాలు అన్ని కేవలం ఈ నావి మావి అని అనకుండా వాటిని నిజంగా అనుభవించి విశ్వాసంతో ఆయన చిత్తంలో ఆ ఓర్పు సహనం కలిగిన వారై అవి వాడిని అనుభవించగలడు సహాయం చేయండి తద్వారా మీ బిడ్డలుగా ఉండి రానాని దినంలో గొప్ప కాలంలో ఆశ్చర్యకాలంలో మా జీవితం మీరు జరిగించమని మీ రాకడు కొరకు మమ్మల్ని ఎదురు చూసే బిడ్డలుగా చేయమని మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీసు నామని వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్